esto podría cambiar la situación después de que condenaron al hermano como el asesino y el responsable de la muerte de Mauricio Leal y de su mamá? Bueno, como esos son hechos que apenas están saliendo, cada que uno da una opinión se está desactualizando. Que ahorita en 10 minutos debe estar la fiscalía a punto de decir todo lo contrario y salirnos con una nueva versión. Entonces, todo hay que basarlo en la foto que tengamos en el momento. ¿Cuál fue la primera foto que teníamos nosotros el domingo? Salió un video que no conocía la opinión pública. Este video habría unas nuevas hipótesis, pero al video le faltaban tres segundos. Sí, que no estaba fiscal, completo. Que no estaba completo. El fiscal del caso salió a decir, ese video no estaba en el celular. Categóricamente afirmó. ¿Qué salieron a hacer muchos? A decir que entonces era una inteligencia artificial. Marta, ¿cuál es la noticia más importante de Bogotá? No es de Bogotá, es una noticia importante, pero además que ha Nacional. causado diferentes opiniones en la gente que ha reaccionado al video que se dio a conocer por Noticias Uf, Caracol ah, frente ah, al doble Dios. crimen del 22 de noviembre del 2021, la muerte no. del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández. ¿Recuerden la historia y ayer la hablamos? ¿A quién sí. se olvida bueno. esa historia tan Hoy, horrorosa. aquí en el Club de la Calle, hemos invitado a un abogado penalista, él es Santiago Tres Palacios, quien nos acompaña. Un crack. Sí, señor, para que sea él el, el, el encargado de sacarnos de las dudas de lo que puede bueno. pasar ahora que se conoce más evidencia frente a este caso que nosotros pensamos en junio de este año que ya había finalizado después de que habían condenado al hermano o sea Johnny Leal como el responsable sí, del doble sí. homicidio pero este video cambia la cosa y son muchas las interrogantes que tenemos sobre todo aquí en el clip hablemos con él hablemos con él eh, doctor ¿cómo está? Bueno, vamos a decir un abogado doctor eh, abogado Yo abogado, le digo abogado, doctor, abogado doctor, Santiago doctor. bienvenido al club buenos días muy buenos días para todos, un cordial saludo y un placer estar aquí con todos ustedes. Qué bueno nos alegra tenerlo. muchísimo que nos acompañe, porque de verdad no hay nada mejor que sea un experto que conozca sobre la situación, porque lo que todos queremos saber después de conocer este video que se ha hecho viral en redes sociales, que ha sido tendencia y que todo el mundo quiere es pues conocer la, la, la situación frente a lo que va a decir la Fiscalía. ¿Esto podría cambiar la situación después de que condenaron al hermano como el asesino y el responsable de la muerte de Mauricio Leal y de su mamá? Bueno, como esos son hechos que apenas están saliendo, cada que uno da una opinión se está desactualizando. Que ahorita en 10 minutos debe estar la Fiscalía a punto de decir todo lo contrario y salirnos con una nueva versión. Entonces, todo hay que basarlo en la foto que tengamos en el momento. ¿Cuál fue la primera foto que teníamos nosotros el domingo? Salió un video que no conocía la opinión pública. Este video habría unas nuevas hipótesis, pero al video le faltaban tres segundos. Sí, que no estaba el completo. Fiscal, que no estaba completo. El fiscal del caso salió a decir, ese video no estaba en el celular. Categóricamente afirmó. ¿Qué salieron a hacer muchos? A decir que entonces era una inteligencia artificial, que era un montaje que había sido fabricado, que había sido una prueba posteriormente realizada. Al lunes amanecieron y ya dijeron que sí, que sí era un video, pero que definitivamente tampoco estaba en el celular. Esa era la versión del lunes del señor fiscal a las 7 de la mañana. La defensora del caso manifestó que nunca se le había entregado ni el celular ni ese video. Ajá. Ya mientras fue avanzando el día y fue avanzando el día, la fiscalía salió con una nueva versión. Ya ayer eh, dispuso de un acta. En el acta dice que sí se entregaron los videos, que sí se entregaron los celulares y que la defensa tuvo acceso a ellos. Y ya hoy no solamente tenemos un video de 24 segundos, que es el que ha salido ante la opinión pública, sino que además hay otro video de 43 segundos en el que se vería a este señor Jonier eh, como comiendo con la señora madre. Ese video Ajá. todavía no ha sido lo suficientemente divulgado, pero es un nuevo video. Y ya la fiscalía entonces dice, aquí no pasó nada, pero aclara la fiscalía, ese video nunca lo vimos, porque en el celular había más de yo no sé cuántos miles de videos, pero lo que ocurre es que cualquier persona que Están prenda fechados. el celular... Están fechados y no solo eso, sino que cualquier persona que haya tenido un iPhone un día en la vida sabe que los últimos videos que aparecen son o los primeros videos que aparecen cuando uno abre la galería son los últimos videos que se grabaron. Y esto riñe con la primera versión de la fiscalía, según la cual tenían absolutamente todos los elementos del caso, habían aclarado todo, eh, digamos, de una manera unánime y además tampoco encaja con otras evidencias. Eh, para hacerles una idea... Durante el proceso se determinó, a través de un análisis de voz forense, que las notas de voz que estaban en el celular, las notas de voz que estaban en el WhatsApp, 
donde supuestamente hablaba Mauricio no era la voz de Mauricio, pero uno se pregunta si este tipo tuvo la capacidad de hacerlo, incluso fingir un video, pues con mayor razón también debió haberlo hecho fingir las notas de voz. Sin embargo, de ser cierto que la fiscalía sí lo habría descubierto y que simplemente la defensa no lo vio y la fiscalía decidió no usarlo, en mi opinión esto no variaría nada el caso y lo único que hace es que la opinión pública pues siga alargando y que Netflix piense en abrir otra temporada.